ஹே பே திஸ் ராகுல் ஐ யூஸ்வலி ஹாவ் திஸ் ஹேபிட் ஆஃப் அப்சார்விங் பீப்புள் அரவுண்ட் மீ என்னை சுற்றி இருக்கவங்கெல்லாம் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் என்னன்றது நான் கான்ஷியஸாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டேன் பட் சப்கான்ஷியஸாக இதெல்லாம் நான் எப்பவுமே நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படி நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப கம்மியான பேர் மட்டும்தான் அவங்களோட பேண்ட்ஸை ஒரு ப்ராப்பரான ஃபிட்டில் வேர் பண்ணுறாங்க பட் நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுறது கிடையாது நல்லாவே தெரியும் நம்ம எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்க போகிறோன்றது டிசைட் பண்ணுறது நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் தான் ஆனால் எவ்வளோ தான் காஸ்ட்லியாக ஒரு பேண்ட்ஸ் வாங்கினாலும் அது என்ன கலரில் இருந்தாலும் ஃபிட் பர்ஃபெக்டாக இல்லைன்னா அது வேஸ்ட்டு தான் ஓகே ப்ரோ வாங்குறப்பே எப்படி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஃபிட்டில் உள்ள பேண்ட்ஸை வாங்குறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்பவே கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி வாங்குற பேண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடிமேடாக தான் இருக்கும் ரெடிமேட் பேண்ட்ஸ்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணுவாங்கன்னா பர்டிகுலர் ஹிப் சைஸ்க்கு இவ்வளோ தான் தை ஏரியா இருக்கணும் இவ்வளோ தான் ஆங்கிள் லென்த் இருக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸடாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன் வச்சுருப்பாங்க அதுபடி தான் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கம்மியான பேருக்கு மட்டும் தான் அந்த ஃபிட் எக்ஸாக்டாக செட் ஆகும் பட் நிறைய பேருக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்தாங்கன்னா அந்த பேண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக அவங்களுக்கு ஃபிட் ஆகாது ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன சைஸில் நம்ம ஒரு பேண்ட்ஸை வாங்கணும் அதை எப்படி நம்மளோட பர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டாக மாற்றிக்கணுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கோ ஒரு ப்ராப்பரான ஃபிட்டில் நம்ம பேண்ட்ஸ் வேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் மூணே மூணு தான் நம்பர் ஒன் ஹிப் பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம எந்த ஒரு புது பேண்ட்ஸ் வாங்கணும்னாலும் அதை கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரையல் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி ட்ரையல் பண்ணுறப்போ நம்மளோட எக்ஸாக்டான ஹிப் சைஸ் எப்படி செக் பண்ணணும்னா பேண்ட்ஸை பில்லி பட்டன்லேருந்து எக்ஸாக்டாக இவ்வளோ தூரத்துக்கு கீழே இருக்க மாதிரி நம்ம வேர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி பார்க்குறப்ப எந்த பெல்ட்டுமே இல்லாமல் அந்த பேண்ட்ஸ் பர்ஃபெக்டாக நின்றுச்சுன்னா அதுதான் அவங்களோட ஹிப் சைஸ் அதை விட ஒரு இன்ச் கூட நம்ம சின்னதாக எடுத்துடவே கூடாது மேக்ஸிமம் இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் உள்ள போகிற அளவுக்கு உள்ள சைஸில் இருக்க பேண்ட்ஸை நீங்கள் எடுக்கலாம் அதை விட எக்ஸ்ட்ராவாக எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ரெண்டே ரீசனால தான் நிறைய பேர் லூஸான பேண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்னு வந்து நான் பெல்ட் போட்டுக்குவேன் அப்படின்னு பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா பெல்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த எக்ஸ்ட்ராவா உள்ள துணி எல்லாம் சின்ன சின்ன ரிங்கிள்ஸா சுத்தி ஃபார்ம் ஆயிரும் அது உங்களோட மொத்த அவுட் ஃபிட்டையும் பாலாக்கிரும் செகண்ட் ரீசன் என்னன்னா நிறைய பேர் நான் லூஸா வாங்கினா லோஹி போட்டுக்குவேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் லோஹிப்லாம் இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட்லேயே கிடையாது லோஹி போடுறது ஒண்ணுதான் பெல் பாட்டம் பேண்ட்ஸ் போடுறது ஒண்ணுதான் அப்புறம் லோஹி போடுறதுனால இன்னொரு டிராபேக் என்னன்னா நம்மளோட லோயர் பாடி அப்பர் பாடியோட ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அது சிமெண்ட்ரிக்கலா ஈவனா இருக்காதனால பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே அசிங்கமா இருக்க மாதிரி தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம ஒருத்தவங்களும் பார்த்தோடனே அவங்க எவ்வளவு ஹைட்டா இருக்காங்கன்றது அவங்களோட லெக்ஸ் வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட்டான பர்சனா இருந்தாங்கன்னா அவங்க லோகை போறதுனால அவங்க ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்க மாதிரிதான் ஒரு இல்யூஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணும் பேண்ட்ஸ் ரொம்ப மேல ஏத்தி போட்டாலுமே அது பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது கண்டிப்பா ஒரு ஃபெமினைன் லுக்கை தான் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப டைட்டா நம்ம பேண்ட்ஸ் வாங்கினாலும் ஒவ்வொரு டைம் நம்ம உட்காந்துட்டு எந்திரிக்கிறப்போ இங்க இருக்க பேண்ட்ஸ் இங்க வந்துடும் விச் இஸ் அகெயின் தி சேம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் டூ ஃபிங்கர்ஸ் மட்டும் உள்ள போற அளவுக்கு உள்ள ஹிப் சைஸ்ல இருக்க பேண்ட்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் நம்பர் டூ நம்ம பேண்ட்ஸோட ஃபிட் நிறைய பேர் இப்பெல்லாம் லூஸான பேண்ட்ஸ்லாம் போடுறதே கிடையாது விச் இஸ் அமேசிங் பட் நிறைய பேர் ரொம்ப டைட்டாக பேண்ட்ஸ் போடுறாங்க இந்த கிராச் ஏரியா இந்த தை ஏரியாலெல்லாம் ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது பார்க்குறதுக்கு கேர்ள்ஸ் போடுற லெக்கின் மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கின்னி ஃபிட் போடுறதை அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நிறைய பேருக்கு ஸ்லிம் ஃபிட்டுக்கும் ஸ்கின்னி ஃபிட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய பேண்ட்ஸோட சைஸ் வந்து ஸ்லிம் ஃபிட்டாக தான் இருக்கணும் ஸ்கின்னி ஃபிட்டு வந்து ரொம்ப டைட்டாக நம்மளோட லெக்ஸோட ஷேப் வந்து எக்ஸாக்டாக நமக்கு வெளியே காமிக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே போட்டுறவே கூடாது இது ரெண்டுக்குமே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் பட் எப்படி ப்ரோ நான் வந்து ஒரு ஸ்லிம் ஃபிட்டை கரெக்டாக எடுக்கிறது ஸ்கின்னி ஃபிட்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம வேர் பண்ணுற பேண்ட்ஸ் எவ்வளோ டைட்டாக இருக்கணும்னா அதை நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக போட்டுட்டு வெளியே எனக்கு <laughs> அதை நம்ம பர்ஃபெக்ட் பண்ணால் தான் நம்ம மொத்த அவுட் ஃபிட்டும் பர்ஃபெக்டாக மாறும் எல்லாரும் இந்த மிஸ்டேக் தான் பண்ணுவாங்க ப
Thank you so much for watching the video. If you like the content, please like and support. If you have any opinion or thought, please mention it in the comment section. See you in the next video. Peace out. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is oh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya.